हेलो एवरीवन वेलकम टू दखलक्टिक इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी तो हम डिस्कस कर रहे थे कोरोना ओके तो कोरोना हमने डिस्कस किया कोरोना आप लोगों ने देखा कि कोरोना हमारा क्या होता है तो कोरोना आपने देखा कि कोरोना क्या होता है कोरोना किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डायलैक्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए जो एयर की डायलैक्टिक स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हो जाए तो क्या होता है डायलैक्टिक ब्रेकडाउन हो जाता है जो एयर होती है चारों तरफ की वो क्या होती है आयोनाइज हो जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं कोरोना बोलते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है उसकी चारों तरफ की एयर का आयोनाइज हो जाना क्या होता है कोरोना कहलाता है तो उस कोरोना से क्या होता है एक हमारी क्या होती है लाइट प्रोड्यूस होती है और एक साउंड क्रिएट होता है जो हमारा साउंड होता है वो क्या होता है हिसिंग साउंड होता है और जो लाइट क्रिएट होती है वो कैसा होता है पर्पल ग्लो होता है तो इसके कारण क्या होता है एक एनर्जी क्रिएट होती है वो जो एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी का हम कुछ यूज नहीं कर पाते तो वो एनर्जी किसमें लॉस में चली जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं कोरोना लॉस बोलते हैं ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोना जो लॉस है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है तो कोरोना लॉस का फॉर्मूला क्या होता है पी सी इक्वल टू टू फोर्टी बाई डेल अंडर रूट आर बाई डी इन टू एफ प्लस ट्वेंटी फाइव वी माइनस वी डी का होल स्क्वायर इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव क्लो वोट किलो बॉट पर किलोमीटर पर फिश तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कोरोना लॉस का ठीक है ये क्या है पी सी कोरोना लॉस लॉस क्या होता है पावर इसलिए हमने पी से डिनोट किया तो कोरोना लॉस का फॉर्मूला क्या है ये तो आप बोलोगे कि मैडम इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखें तो याद रखना चाहिए अगर नहीं भी याद रख सकते हैं तो एटलीस्ट आपको ये इतनी चीज याद होना चाहिए कि कोरोना किस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एफ प्लस ट्वेंटी वैसे पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है अलग अलग फैक्टर्स देखे अभी मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना लॉस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है अगर आपको दे दिया कि डिस्टेंस बढ़ा दी तो कोरोना लॉस ज्यादा होगा या कम होगा रेडियस बढ़ा दी कंडक्टर की तो कोरोना लॉस क्या होगा ठीक है डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज बढ़ा दिया तो क्या होगा तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप बहुत ईजिली फाइंड कर पाएंगे ओके तो यहाँ पे डेल क्या है हम पहले ही बता चुके हैं थ्री पॉइंट नाइन टू बी बाई टू सेवेंटी थ्री प्लस टी होता है आर है रेडियस ऑफ कंडक्टर D डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर F फ्रिक्वेंसी V फेस वोल्टेज और VD डी डिस्टरप्टेड वोल्टेज क्रिटिकल डिस्टरप्टिव वोल्टेज क्रिटिकल डिस्टरप्टिव वोल्टेज ओके तो वी हो गया परफेस वोल्टेज या क्रिटिकल डिस्ट्रप्टेड वोल्टेज तो अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हमारे कोरोना लॉस पे डिपेंड करते हैं फैक्टर्स ऑफ कोरोना लॉस तो सबसे पहला फैक्टर सप्लाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो अभी हमने फॉर्मूले लिखवाए कोरोना लॉस का क्या लिखवाया है पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ प्लस ट्वेंटी फाइव के ओके तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कोरोना लॉस क्या होगा बढ़ेगा ओके तो क्या डीसी में कोरोना लॉस जीरो होगा सोचो आप लोग होगा क्या नहीं होगा भले डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है लेकिन ये पीसी किसके प्रपोर्शनल है एफ प्लस ट्वेंटी फाइव की ये कांस्टेंट ये तो रहेगा ही ना तो डीसी में डीसी में कोरोना लॉस नॉट जीरो ये अच्छे से याद रख लेना ये पूछ लिया जाता है कि क्या अगर डीसी होगा सप्लाई तो क्या कोरोना लॉस जीरो होगा नहीं होगा कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एफ प्लस ट्वेंटी फाइव ओके सेकेंड फैक्टर स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर स्पेसिंग या फिर डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर 
ओके डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर मतलब किसकी बात कर रहे हैं डी की ओके okay, तो अगर हम डी बढ़ा देते हैं तो डी अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला क्या था यहां हम एक बार फॉर्मूला लिखी दे रहे हैं बार बार जरूरत पड़ेगी पी सी इक्वल टू क्या हमारा 240 फोर्टी बाई डेल आर बाई डी वी माइनस वी डी का स्क्वेयर एफ प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव ओके तो पी सी डायरेक्टली प्रपोर्शन टू अंडर रूट आर बाई डी इंटू वी माइनस वी डी का स्क्वायर तो अगर डी बढ़ेगा तो यहां से पी सी कोरोना लॉस क्या होगा कम होगा बट यहां पे ये एक और चीज आ रही है वी माइनस वी डी ओके तो पहले आपने पढ़ा है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टेड वोल्टेज क्या होता है वो मैं यहां लिख दे रही हूं वी डी इक्वल टू क्या होता है जी नॉट डेल आर लॉग डी बाई आर इन टू एम नॉट ओके ये क्या था हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रप्टेड वोल्टेज तो अगर डी हमारा बढ़ रहा है तो वी डी यहां से क्या होगा बढ़ेगा वी डी यहां से ये वी डी अकेला बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगा कम होगा तो यहां से भी कोरोना लॉस क्या होगा कम होगा ठीक है तो अगर डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर स्पेसिंग बढ़ती है तो कोरोना लॉस क्या होता है कम होता है ओके नेक्स्ट फैक्टर एटमोस्फियरिक कंडीशन थर्ड फैक्टर क्या है एटमोस्फियरिक कंडीशन तो एटमोस्फियरिक कंडीशन में क्या है फॉल वेदर कंडीशन फॉल वेदर मतलब अगर मौसम खराब है ठीक है या फिर हमारा रेनी सीजन में कोरोना क्या होता है ज्यादा होता है कोरोना लॉस क्या होता है ज्यादा होता है मोस्टली हमारा रेनी सीजन में ही होता है ओके नेक्स्ट कंडीशन क्या है डस्ट रेन या स्नो ऐसे केस में भी कोरोना लॉस क्या होता है ज्यादा होता है नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन कंडक्टर रेडियस कंडक्टर रेडियस तो कंडक्टर रेडियस अगर आप देखेंगे तो पी सी डायरेक्टली प्रपोर्शन है अंडर रूट आर बाई डी इंटू वी माइनस वी डी का होल स्क्वायर ओके तो खाली आप अगर यहां से देखेंगे आर से तो अगर रेडियस बढ़ रही है तो आप सोचेंगे कोरोना लॉस बढ़ेगा लेकिन यहां पे एक फैक्टर ये भी आ रहा है यहां पे देखिए आप अगर आर बढ़ रहा है तो वी डी क्या है बढ़ रहा है वी डी बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो रही है कम हो रही है और ये इसका क्या है स्क्वायर है मतलब ये और कम होगी तो कोरोना लॉस क्या होगा कम होगा ना कि बढ़ेगा और सिंपल सा वैसे भी अगर रेडियस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कम होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो सिंपल सी बात है कोरोना लॉस भी क्या होगा कम होगा ओके okay, तो कंडक्टर रेडियस अगर हम बढ़ाते हैं तो कोरोना लॉस जो है वो क्या होता है कम होता है क्योंकि यहां पे ये जो आर फैक्टर है इससे ज्यादा ये वाला फैक्टर हमारा क्या है मजबूत है ठीक है तो वी हमारा बढ़ने से ये ओवरऑल टर्म कम होगी और ये इसका स्क्वायर है तो ये और कम होगी तो कोरोना लॉस क्या होता है कम होता है ओके नेक्स्ट क्या है हमारा सरफेस कंडीशन सरफेस कंडीशन सरफेस कंडीशन तो अगर सरफेस क्या है स्मूथ है पहला अगर स्मूथ सरफेस है स्मूथ सरफेस है एम नॉट क्या होगा वन होगा स्मूथ सरफेस है तो वी डी क्या होता है हमारा ज्यादा होता है वी डी ज्यादा होगा तो v माइनस वी डी ये टर्म क्या होगा कम होगा ये ज्यादा होगा तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगा कम होगा और पी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v माइनस वी डी का स्क्वायर है तो कोरोना लॉस क्या होगा कम होगा ठीक है तो स्मूथ सरफेस है तो कोरोना लॉस कम होगा अगर रफ सरफेस है तो कोरोना लॉस क्या होगा ज्यादा होगा ओके प्रोफाइल हमें कैसी ये तो ये हमारे फैक्टर हो गए कौन कौन से फैक्टर हो गया पहला फ्रीक्वेंसी दूसरा डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर तीसरा रेडियस हो गया चौथा हमारा 
सरफेस ऑफ कंडक्टर कैसा है स्मूथ है कि रफ है फिर हो गया एटमोस्फेयरिक कंडीशन क्या है स्नो वेदर वगैरह में हमारा कैसा होगा ये सारे हमने फैक्टर देख लिए जिन पे हमारा कोरोना लॉस डिपेंड करता है अब प्रोफाइल कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए अगर हम देखें कोरोना के लिए तो हमारी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए तो कैसा होना चाहिए सिलेंडिकल सरफेस होना चाहिए हमने आपको पहले भी बताया है जब हमने आपको सॉलिड कंडक्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारा उसका सेप है वो सिलेंडिकल क्यों रखा जाता है सिलेंडिकल इसलिए रखा जाता है ताकि क्योंकि एजेस जो होते हैं जहां पे भी एज आ जाते हैं सपोज रेक्टेंगुलर शेप का ले लें या स्क्वायर शेप का ले लें तो ये जो एजेस होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ज्यादा होती है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो यहाँ पे कोरोना लॉस भी क्या होगा ज्यादा होगा अगर सरफेस कैसा है सिलेंडिक है या फिर गोल है तो सब जगह हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी सेम होगी तो इसमें कोरोना लॉस जो होता है वो क्या होता है कम होता है तो हमें प्रोफाइल कैसी लेनी चाहिए सिलेंडिकल सरफेस ऐसी प्रोफाइल लेनी चाहिए जहां पे सार्प एजेस ना हो मतलब टेंगुलर स्क्वायर वगैरह इस टाइप का हमें नहीं लेना चाहिए ओके अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या कोरोना लॉस के कोई एडवांटेज है क्या एडवांटेज हो सकते हैं क्या आप तो बोल रहे हैं ये लॉस है तो इसके एडवांटेजेस कहाँ से होंगे मैडम हो सकते हैं जरूरी नहीं है तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ओके तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या क्या हैं पहला इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज The effective diameter of conductor is increased is increased so capacitance is increased. इफेक्टिव डायमीटर इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण क्या होता है कैपेसिटेंस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है कैसे डायमीटर इंक्रीज हो जाती है ये सिंपल कंडक्टर इसके चारों तरफ की जो एयर है वो क्या हो गई है आयोनाइज हो गई है तो अब जो इसकी ये है एक्चुअल रेडियस और ये क्या है इफेक्टिव रेडियस तो इफेक्टिव रेडियस क्या है बढ़ गई है तो उसके कारण इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाने से हमारा डायमीटर बढ़ जाने से कैपेसिटेंस क्या होता है बढ़ जाता है ओके टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है टाओ इक्वल टू आर सी कैपेसिटेंट बढ़ता है तो टाइम कांस्टेंट भी क्या होता है बढ़ जाता है ओके तो इट ये हो गया हमारा पहला एडवांटेज दूसरा एडवांटेज क्या है इट डिसिपेट एनर्जी ऑफ सर्जेस इट डिसिपेट एनर्जी ऑफ सर्जेस इट डिसिपेट एनर्जी ऑफ सर्जेस एंड रिड्यूस हाई वोल्टेजेस एंड रिड्यूस हाई वोल्टेजेस एंड स्टेप फ्रंटेड स्टेप फ्रंटेड वे फॉर्म ओके टाव इक्वल टू आर सी मतलब टाइम कांस्टेंट बढ़ गया तो अब जो ये वेब फॉर्म ये इस तरीके से बन रही थी ये क्या है टाइम कांस्टेंट बढ़ गया तो ये कुछ ऐसे बनेगी ठीक है टाइम कांस्टेंट बढ़ गया तो ऐसे जाएगी अभी ये ऐसी तो ये क्या करता है इट डिसिपेट एनर्जी ऑफ सर्जेस एंड रिड्यूस हाई वोल्टेज एंड स्टेप फ्रंटेड वेब फॉर्म इस वेब फॉर्म को क्या करता है कम कर देता है जो हमारा वोल्टेज अचानक से बढ़ रहा था उसको भी क्या करता है कम कर देता है ये सर्ज है सर्ज मतलब क्या होता है अचानक से पीक वोल्टेज आ जाना तो यहाँ पे क्या है अचानक से पीक वोल्टेज आ रहा है तो ये इसको भी क्या करता है कम कर देता है इफेक्टिव डायमीटर बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है कैपेसिटेंस बढ़ने से टाइम कांस्टेंट कम होता है तो जो ये अचानक से सर्ज बढ़ रहे थे ये क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं ये क्या है इसके एडवांटेजेस अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम कि डिसएडवांटेज क्या है थर्ड हार्मोनिक करंट आर इंड्यूस्ड थर्ड हार्मोनिक करंट आर इंड्यूस्ड थर्ड हार्मोनिक करेंट इंड्यूस्ड होता है जिससे क्या होता है हमारा वेब फॉर्म डिस्टॉर्टेड हो जाती है वेब फॉर्म क्या है डिस्टॉर्टेड थर्ड हार्मोनिक आपको भी पता है कि अच्छे नहीं होते हैं तो उससे क्या होता है वेब फॉर्म डिस्टॉर्टेड हो जाती है चौथरा 
इंटरफियरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन एंड बायर इंटरफियरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन इंटरफियरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन एंड वायरलेस सिग्नल ये क्या है दोनों इसके डिसएडवांटेज हैं एंड वायरलेस सिग्नल ठीक है ये क्या है कोरोना लॉस है तो ये क्या है इंटरफियरेंस क्रिएट करता है कम्युनिकेशन लाइन और वायरलेस सिग्नल में तो ये थे एडवांटेज डिसएडवांटेज फैक्टर देखिए हमने कौन कौन से फैक्टर्स पर इफेक्ट करता है कोरोना को कैसे कम करना है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपन क्या करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर दे कम कर दे ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कम कर नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पे डिपेंड करती है तो जहां हाई वोल्टेज चाहिए है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाई लेना ही चाहिए तो कोरोना को रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दें जीएमडी बढ़ा दें या जीएमआर बढ़ा दें ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कम कर नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पर डिपेंड करती है तो हाई वोल्टेज ट्रांसफर करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी हाई होगी अगर जीएमडी बढ़ाएंगे तो इससे कॉस्ट क्या होती है बढ़ जाती है बचा क्या जीएमआर मतलब इफेक्टिव रेडियस क्या करें बढ़ा दें तो हम क्या यूज कर सकते हैं हॉलो कंडक्टर मतलब सॉलिड कंडक्टर की अपेक्षा हॉलो कंडक्टर जो होता है इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है जी तो क्या है कोरोना कुछ हद तक कम हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकता है तो नेक्स्ट हम यूज करते हैं क्या बंडल्ड कंडक्टर तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि बंडल कंडक्टर क्या होता है कैसे कोरोना हमारा कम किया जा सकता है ओके थैंक यू तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियोस हैं उनको शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं व्यूज आते हैं तो हमें लगते हैं कि बच्चे देख रहे हैं तो हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर हमें लगता है कोई मतलब है नहीं है कोई देख नहीं रहा है तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है तो फिर हमारा धीरे धीरे मोरल डाउन होता जाता है और हम पढ़ाना बंद कर देते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर रखें अपने जो भी कोर्स हैं हम पढ़ा रहे हैं तो प्लीज आप लोगों को और ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को ओके थैंक यू